എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും എൻ്റെ ജേർണി ഗോസ് ഓൺ യാത്ര തുടരുന്നു ചാനലിൻ്റെ ഇന്നൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് സ്കിപ്ലി ഫാം ഇത് ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ഒരു കുഞ്ഞ് ഫാമാണ് ഇവിടെ കുറേ ആപ്പിൾസും മുന്തിരിയും കുറച്ച് പച്ചക്കറിയൊക്കെ ഉണ്ട് Um, you can use that. Uh, there are, might be some blackberries out this way. Mm -hmm. um, there's some... Yeah, get the vegetables on here, I think. Cukes, zooks, charred lettuce. Are they supposed to be there? Yeah. Anu Vedan there, happy birthday celebrate ya, Wendy. I'm going to apple picking on that. Apple picking on that, cheetah pla. I'm going to apple picking. ഓൾറെഡി ഇപ്പൊ രണ്ട് കൊട്ട പറിച്ചു കഴിഞ്ഞു ആപ്പിളും പച്ചക്കറിയും ഒക്കെ പറിച്ചു കൊറേ വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ആപ്പിൾസ് ആണ് ഇവിടെ അല്ലേ പക്ഷെ എല്ലാ ആപ്പിൾ ചെടികളും ലൈക് ഡ്വാർഫ് ആപ്പിൾ ചെടികളാണ് എല്ലാം നമ്മളുടെ അത്ര ഹൈറ്റും അത്ര പൊക്കം ഉള്ളൂ പല കളറിലുള്ള പല ഡിഫറെന്റ് ടേസ്റ്റിലുള്ള ആപ്പിൾസ് കൊള്ളാം അടിപ്പൊളി അനുവേട്ടൻ്റെ ഒരു വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു മരത്തിലെ ആപ്പിൾ നിൽക്കുന്നത് നേരിട്ട് പറിച്ച് കഴിക്കണമെന്ന് പിന്നെ എല്ലാ ആപ്പിളിലും അവരെന്തോ ഒരു വെള്ള കളറിൽ കളിമണ്ണ് പോലെ എന്തോ തെളിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ പറഞ്ഞത് അത് ഈ കീടങ്ങളൊന്നും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എന്തോ തെളിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് ജൈവമാണ് നമ്മളത് തുടച്ചു അല്ലെങ്കിൽ കഴുകിയോ കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ല അതിന്റെ പേര് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ത് വെറൈറ്റി ആണെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അയ്യോ ഒച്ച കണ്ടോ അനുവേട്ടാ ഒച്ച കണ്ടോ ഇരുന്ന് തിന്നുവാണ് കണ്ടോ നമ്മുടെ ഏഹ് ചെറിയ ചെടിയിൽ തന്നെ ഒത്തിരി ആപ്പിൾ കായ്ച്ച് നിക്കണുണ്ട് കേട്ടോ പച്ച കളറിലുള്ളതും ഗോൾഡൻ കളറിലുള്ളതും ചുമപ്പും പിങ്കും എല്ലാം ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ആപ്പിൾ ആപ്പിൾസ് ഉണ്ട് അവിടെ അവർ പറഞ്ഞത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് കടയിൽ കിട്ടുന്ന എല്ലാ ആപ്പിളുകളൊന്നും കറക്റ്റായിട്ട് പഴുത്ത അങ്ങനത്തെ ആപ്പിൾ ആവില്ല അത്രേ നമ്മൾ ആപ്പിളിൻ്റെ നിറം നോക്കിയിട്ടല്ല അത് മണത്ത് നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ മണം നോക്കിയിട്ടാണ് ആപ്പിൾ പഴുത്തോ ഇല്ലയോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വാങ്ങിക്കേണ്ടതെന്നാണ് അവിടെ നിൽക്കുന്ന ആൾ പറഞ്ഞത് ആപ്പിൾ മാത്രമല്ല അവിടെ കുറേ മുന്തിരി ഉണ്ടായിരുന്നു കറുപ്പും പച്ചയും ലൈക്ക് ലൈറ്റ് പിങ്ക് നിറത്തിലൊക്കെ ഉള്ള കുറേ വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് മുന്തിരിയുണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാം ചെറുതാണ് ഒന്നും ഒന്നും വളർന്നിട്ടില്ല മീൻ ഒന്നും പഴുത്ത് പാകമായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് എല്ലാം രുചിച്ചു നോക്കിയതൊക്കെ നല്ല കട്ട പൊളിപ്പായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ മുന്തിരി മാത്രം പറിച്ചില്ല വെറുതെ കണ്ടേ ഉള്ളൂ ഒരു ഹസ്ബൻഡ് വൈഫ് അവരുടെ ഒരു ഏഴ് എട്ട് ഏക്കർ സ്ഥലത്ത് കൃഷി ചെയ്യുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ അവിടെ പണിക്കാരൊരു രണ്ടു പേരുണ്ട് അവരാണ് നമ്മളെ ആ സ്ഥലമൊക്കെ കാണിച്ചു തന്നത് ശരിക്കും കണ്ട നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മൾ വീടിൻ്റെ ഒരു പറമ്പിൽ നമ്മൾ പച്ചക്കറിയും തെങ്ങും ഒക്കെ കൃഷി ചെയ്യില്ലേ അതുപോലെ ഒരു ഷെഡ് കെട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഇങ്ങനെ കുറേ ചെടികളും പച്ചക്കറികളും ആപ്പിളും മുന്തിരിയും ഒക്കെ കൃഷി ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നി നമ്മളുടെ അവിടെ കുറച്ചും കൂടെ ഭംഗിയായിട്ട് എല്ലാം ഇങ്ങനെ തോട്ടങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ കുറച്ചും കൂടെ എന്താ പറയാ അടുക്കും ചിട്ടയൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നു ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കാട് പോലെ പിടിച്ചിങ്ങനെ കിടക്കാണ് പച്ചക്കറികളും ബ്ലാക്ക്ബെറിയും ബ്ലൂബെറിയും ഒക്കെ എല്ലാം ഓരോ സൈഡിൽ ഭയങ്കര പ്രകൃതിയിൽ തന്നെ അങ്ങ് ഉണ്ടായി നിൽക്കുന്ന പോലെയാ കൃഷി ചെയ്യുന്ന പോലെ കണ്ടിട്ട് തോന്നിയില്ല ആപ്പിൾ അങ്ങനെ തോന്നിയത് ബാക്കിയെല്ലാം അങ്ങനെ ഉണ്ടായി നിൽപ്പുണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ കിടക്കുവാണ് ഒരുപാടുണ്ട് 
സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോ ഞാൻ പഠിച്ചത് ഒരു ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിലാണ് അപ്പൊ അവിടുന്ന് സ്കൂളിൽ നിന്ന് വിത്ത് തരും നമ്മളത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി കുഴിച്ചിടും അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിൽ തന്നെ പച്ചക്കറി തോട്ടത്തിൽ കുഴിച്ചിട്ടിട്ട് പച്ചക്കറി അതിൽ ഉണ്ടായി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പോയി വിളവെടുക്കുന്നതൊക്കെ എനിക്കിത് കണ്ടപ്പോൾ ഓർമ്മ വന്നത് ഭയങ്കര ഒരു കിടിലും എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഇവിടെ കുറച്ച് മണ്ണുള്ള സ്ഥലം വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്കും കൃഷിയൊക്കെ ചെയ്യാമായിരുന്നു കൊതിയായി ശരിക്കും കണ്ടപ്പോൾ അവിടെ കൊറേ പഴയ വണ്ടികളൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് അതിന്റെ പർപ്പസ് എന്നറിയില്ല പഴയ പേട്ടപ്പൊളി വാനും ലോറിയും അങ്ങനെ കുറെ പഴയ നാശമായ കുറെ വണ്ടികൾ അവിടെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് കൊട്ട എടുത്തിട്ടാ പോയത് ഒരു കൊട്ട അഞ്ച് പൗണ്ടിന്റെ ഒരു കൊട്ട പത്ത് പൗണ്ടിന്റെ ആയിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് പൗണ്ട് ആപ്പിളും പച്ചക്കറിയും ആയിട്ട് പറിച്ചു അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ കാശ് പേ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ആപ്പിൾ മരത്തിൽ പോയിട്ട് ആപ്പിൾ പിക്കിംഗ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾക്ക് ഇനി പോകേണ്ടത് കണ്ടോ പിന്നെ ഈ ഫാമിൽ കുറച്ച് കോഴികളും ഒരു നാലഞ്ച് ആടുകളും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ നമുക്ക് വീട്ടിൽ കോഴിയും ആടും ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ശരിക്കും നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ആടുകളും കോഴിയും ഒക്കെ ഓർമ്മ വന്നു കേട്ടോ എന്തായാലും അനുബേട്ടൻ്റെ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേക്ക് അനുബേട്ടൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരുന്നു നല്ലൊരു ആപ്പിൾ പിക്കിങ്ങും പിന്നെ അവിടുത്തെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരു അന്തരീക്ഷവും കോഴികളെയും ആടിനെയും ഒക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ശരിക്കും ഭയങ്കര സന്തോഷമായി എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ താങ്ക്സ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള വീഡിയോകൾ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ആൻഡ് കമൻറ്റ് ആൻഡ് ഷെയർ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്